ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் என்ன சார் எந்த டாபிக் எடுத்தாலுமே முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் தான் சொல்கிறீங்க ஆமாம் 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 இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஸோ எயித்து சாப்டர் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் லெவன்த்து ஃபிசிக்ஸில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னா இது ஒன்று கண்டிப்பாக சொல்லலாம் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் ஸோ நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் அந்தளவுக்கு கஷ்டப்படவே தேவையில்லை கேல்குலேஷன் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பட் இதனுடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா த ரேட் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் ஹீட் ஆஃப் அ பாடி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு த டிஃப்ரென்ஸ் இன் த டெம்பரேச்சர் பிட்வீன் தட் பாடி அண்ட் இட்ஸ் சரௌண்டிங் புரிஞ்சிருக்குமே இல்லையா ஸோ அக்கார்டிங் டு திஸ் டெஃபினேஷன் நமக்கு என்ன டேர்ம் வரும் அப்படின்னா அந்த டிக்யூ பை ஸோ டிக்யூ பை டிடி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு மைனஸ் டி மைனஸ் டிஎஸ் இப்போ புரியும் பாருங்கள் ஸோ த ரேட் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் ஹீட் ஆஃப் அ பாடி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ரைட் ஸோ ஒரு இந்த ஷேப் ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஸோ அப்போ அது என்ன ஆகும் நமக்கு ஒரு அழகான ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த கிராஃப்லேயே அப்படியே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ எனக்கு ஹை டெம்பரேச்சர் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இது ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோ ரைட் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இது வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் ஸோ இதுலேருந்து என்ன ஆகுது என்ன ஆகும் நமக்கே தெரியும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப ஒரு டீ அப்படியே வச்சுக்கோ ஒரு டீ இருக்குது சூடாக இருக்குது என்ன பண்ணுவீங்க நம்மளால் டக்குன்னு குடிக்க முடியாது என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் நேரம் ஆற்றுவோம் இல்லை அந்த டீயை கொஞ்சம் நேரம் வச்சுனா அது நம்ம சரௌண்டிங் ஏற்ற மாதிரி ஒரு டெம்பரேச்சரில் வந்துட்ட பிறகு நம்ம ஈஸியாக குடிப்போம் இல்லையா அது தான் ஸோ நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் ஸோ அப்போது த ரேட் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் அ ஹீட் ஒரு ஆப்ஜெக்டினுடைய லாஸ் ஆஃப் ஹீட் ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு ஹீட் வந்து லாஸ் ஆகுது ரைட்டா ஆஃப் அ பாடி இஸ் டைரக்ட்லி அது எப்படி இருக்கும் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு த டிஃப்ரென்ஸ் இன் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தட் பாடி அந்த ஆப்ஜெக்டு எனக்கு டெம்பரேச்சர் குறையுது எப்படி குறையும் அப்படின்னா அது வில் டிபெண்ட் அப்பான் த சரௌண்டிங் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி அந்த டீ இரு சூடாக இருக்குது அது தான் ஆப்ஜெக்ட் ஏட்டா அது பாடினு வச்சுப்போம் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து டெம்பரேச்சர் எனக்கு குறையுது அதாவது லாஸ் ஆஃப் ஹீட் அப்போது ஹீட் லாஸ் ஆகுது அது எது டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டெம்பரேச்சர் பிட்வீன் த அந்த ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சர் மைனஸ் த சரௌண்டிங் சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சருக்கு அந்த டீ வந்து நார்மலாக வந்துடும் இல்லையா அது தான் T மைனஸ் டிஎஸ் ரைட் ஸோ என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு டெம்பரேச்சர் ஐயாக இருக்கும்போது எனக்கு அந்த குவான்டிட்டி வந்து குறையும் ஆமாம் தானே கண்டிப்பாக ஒரு லிக்விட் வந்து ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்குது டெம்பரேச்சர் அதிகமாக என்ன ஆகும் அது வேப்பர் ஆகும் அப்போ லிக்விடுடைய குவான்டிட்டி குறையுது இல்லையா அதை தான் இந்த மைனஸ் அப்போ டிக்யூ அப்படின்னு என்ன கியூ வந்து நம்ம ஹீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ சேஞ்ச் இன் கியூ அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு ஹீட் சேஞ்ச் ஆகுது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அது வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு மைனஸ் ஏன்னா ஹீட்டை வந்து அதிகமாக இருக்கும் எனக்கு ஆப்ஜெக்டினுடைய குவான்டிட்டி எனக்கு குறையும் ஸோ டி மைனஸ் டிஎஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பாடி மைனஸ் சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் இது தான் புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நமக்கு கிராஃப் இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்குது ஸோ ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து எனக்கு அந்த டீயே வச்சுக்குமே ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த டீ வந்து ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்குது எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெம்பரேச்சர் எனக்கு குறையும் அதுக்கப்புறம் நார்மல் அந்த டெம்பரேச்சர் சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற டெம்பரேச்சருக்கு ஈக்குவலான டெம்பரேச்சர் அது வந்துடும் அவ்வளோதான் அப்போது இதை நம்ம டிரைவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்ன ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் லிக்விட் ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் குவான்டிட்டி எடுக்கிறேன் அந்த குவான்டிட்டியை நான் ஒரு டிகிரி டெம்பரேச்சர் ரெய்ஸ் பண்ணுறேன் அதை தான் நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது இங்கே எழுதுன பாருங்கள் ஸ்பெசிஃபிக் ரைட் ஸோ அது என்ன சொல்லுது சேஞ்ச் இன் ஹீட் ரைட் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் செலக்ட் பண்ண அந்த சர்டைன் மாசம் நான் சொன்னதே அதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஒரு சர்டைன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒன் கேஜின்னு வச்சுக
இதுதான் நமக்கு இருக்கிற அந்த ஃபார்முலா ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் 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 ஸ்டெப்பு தான் டக்கு டக்கு டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் ரைட் ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை இந்த ஈக்குவேஷன் நான் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோம் இந்த ஈக்குவேஷனை நான் டூ சொல்கிறேன் ரைட் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஈக்குவேஷன் டூவை ஐ எம் கோயிங் டு டிவைடு எதனால் டைம்னால் ஏன் உங்களுக்கு கேள்வி வருமே ஏன்னா எனக்கு டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகுது கண்டிப்பாக அதை டைம் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் எனக்கு டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகும் அது அது கூட என்ன சேஞ்ச் ஆகும் டைம் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா அப்போ நான் டிவைட் பண்ணுறேன் அப்போ டிக்யூ ரைட் டிக்யூ பை டிடி which is equal to m s in the dt by dt in the equation na 3 appdi solrenu vechukku ipo neenga paathina comparing equation 1 and 2 adavadhu 3 sorry appo indha term na eppadi maatram parunga dq by dt in the directly proportional edukkaradhukku nama enna add pannuvom usually or constant add pannuvom illaya appo which is equal to ஏ அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை ஏ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் இந்த மைனஸ் சைன் அப்படியே தான் இருக்குது ஓகேவா இந்த டி மைனஸ் டிஎஸும் அப்படியே தான் இருக்குது எந்த சேஞ்சுமே பண்ணலை பாருங்கள் இந்த டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலுக்கு பார்த்தா நான் ஒரு பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டண்ட்டை ஆட் பண்ணுறேன் இந்த மைனஸ் சைன் அப்படி தான் இருக்குது இந்த டி அப்படி தான் இருக்குது இந்த மைனஸ் அப்படி தான் இருக்குது இந்த டிஎஸும் அப்படியே தான் இருக்குது அப்போது இந்த ஈக்குவேஷன் நான் ஒன்று சொல்கிறேன்னு சொல்லுவோம் அப்போது இதுதான் நான் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ இந்த ஒன் ஈக்குவேஷனே த்ரீ ஈக்குவேஷனே நான் கம்பேர் பண்ணுறேன் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த டிக்யூ பை டிடி நமக்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குது எம்எஸ் டிடி பை டிடி இல்லையா ஸோ அப்போது இது ரெண்டுத்தையும் நான் ஈக்வேட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும் இப்போ ஈக்வேட்டிங் சாக் பீஸ் சரியே இல்லை ஒரு நிமிஷமா ரைட் ஸோ ஈக்வேஷன் ஒன் அண்ட் த்ரீ சரியா ஒன் அண்ட் த்ரீ ஸோ அப்போது இந்த டேமுக்கு பதில் டிக்யூ பை டிடி இங்கே இருக்குது டிக்யூ பை டிடி அதுக்கு பதிலாக அந்த வேல்யூ எம் எஸ் டிடி டிடி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் ஏ டி மைனஸ் டிஎஸ் சரியா ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டி அப்படின்ற ஒரு டேர்மு மட்டும் தனியாக வச்சுக்கிட்டு மிச்ச டேர்ம் எல்லாத்தையும் நான் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்போ இந்த கேபிட்டல் டி இந்த டேர்மை நான் ஒரு பக்கம் வச்சுருக்கேன் அப்போ இது இங்கே இருக்குது இந்த டீயாக தானே இதை நான் இந்த பக்கம் எடுத்துடலாமா எனக்கு மல்டிப்ளையில் இருக்குது இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா டிவைட் ஆகிடும் அந்த டைம் நான் இங்கே எழுதுறேன் பாருங்கள் ஸோ அப்போ இந்த டிடி டி பை இது என்னது மல்டிப்ளையில் இருக்குது இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா எனக்கு டிவைட் ஆகிடும் டி டிஎஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மிச்சம் இருக்கிற எல்லா டைமையும் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வச்சேன் ஏ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அப்போ இந்த மைனஸ் ஏ அப்படி தான் இருக்குது மைனஸ் ஏ ஓகேவா மைனஸ் ஏ இந்த எம்எஸ் வந்து எனக்கு மல்டிப்ளையில் இருக்குது எனக்கு அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா டிவைட் ஆகிடும் இந்த டிடி வந்து எனக்கு கீழே இருக்குது அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா எனக்கு மேலே போயிடும் முடிஞ்சதா இப்போது நான் இந்த டைம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இன்டெகிரேட் பண்ணுறேன் ஏன் இன்டெகிரேட் பண்ணுறேன் எனக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து நிறைய இருக்கும் எனக்கு நான் எனக்கு இந்த டெம்பரேச்சரில் தான் முடியும் அப்படின்னு நம்மளால் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது இல்லையே இன்டெகிரேஷன் அப்படின்னா என்ன சம்மப் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறது தான் நம்ம இன்டெகிரேஷன் சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே நான் இன்டெகிரேட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் ஜஸ்ட் இங்கே எழுதிட்டேன்னு வச்சுப்போம் லிமிட்டை போட்டாச்சு ஸோ நம்ம டைம் ஜீரோ டு டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் டெம்பரேச்சரை ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு எடுத்தாச்சு ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா என்ன சார் அது ஃபார்முலா இன்டெகிரேஷனில் நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக ஸோ இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லாங் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா இன்டெகிரேஷனில் பேசிக் டேர்மே இது தான் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லாங் எக்ஸ் அப்போ எனக்கு இந்த டேர்ம் அது தானே பாருங்கள் இது எக்ஸ் அப்படின்னா இது தான் எனக்கு டிஎக்ஸ் எனக்கு சேம் தான் டி 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 எக்ஸ் எக்ஸ் ஸோ அது தான் இதை நான் எக்ஸ்னு எடுத்திருக்கேன் இது டிஎக்ஸ்னு எடுத்திருக்கேன் அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன லாங் எக்ஸ் எக்ஸ் என்ன இந்த டேர்ம் தான் எக்ஸ் கீழே இருக்கிறது தான் இல்லையா அப்போது லாக் ரைட் ஸோ எக்ஸ் என்ன டி மைனஸ் டிஎஸ் நம்ம புக்கில் எல் என் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டுமே சேம் தான் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை ஸோ அப்போது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி எழுதலாம் கூட எழுதிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை போத் ஆர் சேம் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை ஸோ அப்போது எல் என் ரைட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் இட் இஸ் நத்திங் பட் த லாக் ஸோ டி மைனஸ் டிஎஸ் 
which is equal to இப்போ நான் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த காமன் டேர்மை நான் வெளியே எடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ மைனஸ் ஏ பை எம்எஸ் இன்டகிரேஷன் டிடி இது டி இது எனக்கு ஜீரோ ஸோ டிடி என்ன இன்டகிரேட் பண்ண என்ன வெறும் டி தான் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த எல்என் டி மைனஸ் டிஎஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் இந்த எம்எஸ் இந்த இன்டகிரேஷன் பார்த்துக்கலாம் நான் என்ன சொல்கிறேன் எனக்கு வேறு டேர்ம் டி மட்டும் தான் வரும் இல்லையா டி ப்ளஸ் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ நம்ம இன்டகிரேஷனில் கண்டிப்பாக ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை நம்ம சேர்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அது தான் வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ இங்கே நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் இதை அழிச்சிடுறேன் ஓகேவா ஸோ அந்த டைம் பாருங்கள் எல்என் டி டு த பவர் சாரி டி மைனஸ் டிஎஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஏ எம்எஸ் எனக்கு என்ன இருக்குது டியா ஆமாம் டி ப்ளஸ் பி ஒன் ஸோ இப்போது இந்த டேர்மில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எக்ஸ்பனன்ஷியல் போத் சைடு போத் சைடு எக்ஸ்பனன்ஷியல் எடுக்க மாதிரி தானே இ டு த பவர் லாக் என்ன வெறும் டேர்ம் அது இயும் எனக்கு எக்ஸ்பனன்ஷியலாக லாக் எனக்கு கேன்சல் ஆகிடும் டி மைனஸ் டிஎஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது இ டு த பவர் எல்லாமே இப்போ இ டு த பவர் மைனஸ் ஏ பை எம்எஸ் டி ப்ளஸ் பி ஒன் ரைட்டா சப்போ எந்த இ அப்படின்றது எனக்கு ரெண்டு டேர்ம் முக்கியமே காமன் அப்போ இந்த டேர்ம் நான் எப்படி பிரிக்கிறேன் பாருங்க இ டு த பவர் மைனஸ் எம்எஸ் டி டாட் இ டு த பவர் பி ஒன் என்ன சார் ஏன் சார் இப்படி பண்ணுறீங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் இங்கே பாருங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு இருக்குது இது நீங்கள் எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் அப்படின்றது எனக்கு இது ரெண்டுத்துக்குமே காமன் இல்லையா அப்போ இதை நம்ம எக்ஸ் ஏ இன்டு எக்ஸ் பி அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ எனக்கு இது ரெண்டு சேம் அப்போ இதை நான் எப்படி எழுதுவேன் எக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படி தானே எழுதுவோம் அந்த மாதிரி தான் நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் இது எக்ஸ்ன்னு வச்சுப்போம் எனக்கு ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது அப்போ இது ஒன்று இது ஒன்று அதை நான் இங்கே பிரித்து எழுதிட்டேன் அப்போ இந்த பி ஒன் ஈ டு த பவர் பி ஒன்னை நான் என்ன சொல்கிறேன் பி டூ அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ இதை நான் பி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா எனக்கு ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறும் பாருங்கள் இந்த டி மைனஸ் டிஎஸ் அப்படியே தான் சப்போ டி விச் இஸ் ஈக்குவல் எனக்கு இந்த டைம் அந்த புக்கு மிஷினாக ப்ளஸ் ஓகேவா ஸோ ப்ளஸ் இந்த ஈ டு த பவர் மைனஸ் ஏ பை எம்எஸ் டி இந்த ஈ டு த பவர் பி ஒன்னை நான் என்னன்னு சொல்லிட்டேன் பி டூ அப்போ பி டூ புரியுதா ஸோ இது தான் நமக்கு கிடைச்ச இந்த ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் என்ன ஈக்குவேஷன் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் ஸோ ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் கண்டிப்பாக வர்றதுக்கான சான்சஸ்ஸே இல்லை அதையும் மீறி டவுட்ஸ் வந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை வரும் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் with a smile